ഹലോ ഞാൻ ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും ബുക്ക് ഒന്ന് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിലൊന്ന് വെൻ ഓർ അണ്ടർ വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വുഡ് യു എൻകറേജ് എ ഫ്രണ്ട് ടു സീക്ക് കൗൺസിലിംഗ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഉത്തരം അറിയാമോ when he tells us that uh, he needs some help oh okay he needs some help some help in the in what sense nammal ore question on discuss ed poyal namak or clear picture kittum counseling ne kurichu adhe nammal ah counseling ne patti aadyamayittu ningal ariyanda oru kaaryam ee question evada vannathu kondu then explain cheyana don't help people unless they come to you for help എന്നാണ് അത് വളരെ ഓടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ സഹായിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ കൗൺസിലിങ്ങിനുണ്ട് അങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇടപെടണ്ടേ ഇത്തരം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ കൗൺസിലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അല്ലാതെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഇത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആളല്ല കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ആള് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആളുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക വേണ്ടാത്തവരെ ചെന്ന് ചെന്ന് ഇടപെടുക ഇതൊന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രശ്നമാവും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആരുണ്ട് എത്ര എല്ലാ വീടുകളിലും വീടാണോ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലയാണോ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ഇടപെടണ്ടേ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീട്ടില് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ വഴക്കുന്നത് ഭയങ്കര വഴക്ക് അവിടെ നിന്ന് കരച്ചിലും നിലവിളിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇടപെടണം പക്ഷെ ആ ഇടപെടല് ഒരു അയൽക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല കൗൺസിലർ ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെയും എപ്പോഴും പോയി ഇടപെടാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കൗൺസിലിംഗ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് വേണോ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് വേണോ എന്നും പറഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത വീട്ടിൽ വഴക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് പറയേണ്ടത് അതിൽ ഇടപെടുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അതിന് അയൽക്കാരാണ് ആവശ്യം നിങ്ങളൊരു അയൽക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ ആ കൗൺസിലറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു അയൽക്കാരിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം അവിടെ പോയി ഇടപെടാൻ അല്ലാതെ നോട്ട് ആസ് എ കൗൺസിലർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷൻ അതൊരു തൊഴിലാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജോലിയേക്കാൾ ഉപരി അത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാണ് തൊഴിലിന് ചില രീതികളുണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ വഴിയിലും ബസ്സിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ആളുകൾ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ചോദിക്കും എന്റെ മോനെ പഠിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് അവര് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല വെറുതെ ഒരാളെ അടുത്തിരുന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇനി അവരോടൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ അവർ വേറെ ഒരിടത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ ആ അത് ഞങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയായിരുന്നു അമ്മ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ദർ നോട്ട് ബി വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എല്ലായിടത്തും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട
ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കൗൺസിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വന്ന് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ഓദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടൈം ചോദിച്ച് അവർ അതിൻ്റെതായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ദർ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് അതായത് വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല ദ ഷുഡ് ഫീൽ ദറ്റ് ദേ നീഡ് എ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ സീക്ക് ഹെൽപ്പ് സോ അണ്ടർ സംബഡി സ്പീക്ക് ഹെൽപ്പ് എ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ഓക്കെ അതായത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ നമ്മള് ആർക്കാണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണം എന്ന് പറയേണ്ടത് സംബഡി ആൻസേഡ് വെൻ ദേ കം ടു യു ഓർ വെൻ ദേ ടെൽ യു ദാറ്റ് ദേ നീഡ് എ ഹെൽപ്പ് അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവർ സീരിയസ് ആണോ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മെയിൻ ചെയ്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അതോ അവർ കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് അവരെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ദറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ആളുകളുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കൗൺസിലിംഗ് ആകാം ഐ വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാം ടു പ്രൊമോട്ട് യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ടു എൻഹാൻസ് യുവർ സ്കിൽസ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിനിയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന് നേരിടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കഴിവുകൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എങ്ങനെ കൂട്ടണം എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ട് തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകണമെന്നില്ല പ്രോബ്ലം വരാതിരിക്കാനും നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരാളെ രണ്ടാമത് വീട്ടിലെ അനുകൂലമായ പരിതസ്ഥിതികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളെ രണ്ടാമത് പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ അവരത് ഗൗരവമായിട്ടാണോ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും ചില ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയരാക്കാം അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതേ അറിവില്ലായ്മയാണ് വിവരമില്ലായ്മയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്തതാണ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നതെന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നറിഞ്ഞൂടാ ഇതൊക്കെ ഗൈഡൻസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴി അവരെ ഒരു മാർഗ ദിശ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കൂടിയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാണ് ഞാൻ റിവിഷനാണ് ഈ നടത്തുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിസിന്റെ ബേസിക് എലിമെന്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഒന്ന് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അവർ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ
അവരാരോടാണ് അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ട്രൊമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വന്ന പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തരം ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോ അനാലിസിന്റെ ഒരു ബേസിക് എലിമെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈഗോയും ഇഡും സൂപ്പർ ഈഗോയും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർ ഈഗോ മോറൽ ഇൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇട്ട് പറയും അതാണ് ശരി സൂപ്പർ ഈഗോ പറയും അത് ധാർമ്മികത്വമല്ല അപ്പൊ തീരുമാനം റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈഗോ ആണ് ഈഗോ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ ദിവസം തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള തോന്നൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനും സ്വയം ഈഗോയെ രക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ചില രക്ഷാ യുക്തികൾ നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റ് എന്തെല്ലാം ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസുകൾ മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എലിമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ റാഷനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട് നടത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ അയാള് അയാളെ തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടോ സോഷ്യലി വിഡ്രോൺ ആണോ ഫാന്റസി ലോകത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പഠിച്ചിരിക്കണം അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇത് വേറൊരു എലിമെന്റ് ആണ് സൈക്കോ അനാലിസിന്റെ ഇനി ഈ ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം വഴി പുറത്ത് കളയുന്ന അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ അത് അവര് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് റിപ്രസ് ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാരും നമുക്ക് ഒട്ടും താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ജീവിച്ചു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മളത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചമത് അങ്ങനെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അടിച്ചമർത്തുന്നതാണ് പലപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് വളരെ സിംബോളിക് ആയിട്ട് അത് പുറത്ത് റിലീസ് ചെയ്യും ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ബാക്കി കിടക്കുന്നത് അവിടെ ആ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇരുന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്തോണ്ടോ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മള് അത് ചില ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ചില മനോരോഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വരും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് എലിമെന്റ് മിക്കവാറും നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അത് സെക്ഷാലിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യലി ഡിസപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അപ്പൊ സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുപാട് ചിന്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്സ് ചില ആളുകളെയോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുക വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് അയാളുമായിട്ട് സെക്ഷലി ലിങ്ക്ഡ് ആവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചറിനോട് തോന്നുന്ന സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ ഒരു കുട്ടിയെ മാനസികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റാണെന്ന് അതിനറിയാം ടീച്ചറാണ് അമ്മയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈക്കോ അനാലിസിസ് ദേർ ആർ നോ ഡോസ് ഓർ വിൻഡോസ് ഫോർ ദ മൈൻഡ് ദ മൈൻഡ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ നാച്ചുറലി ആ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അത് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി ദ പേഴ്സൺ വിൽ റിപ്രസ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡില് അത് പല രീതിയിൽ പുറത്തു പോകാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ പോലും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് രൂപം പ്രാപിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവരുടെ സെക്ഷാലിറ്റി സെക്ഷൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്ഷൽ തിങ്കിങ്
കണക്കിലെടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം മൂന്നാമത്തത് ഇത് കഥാർസിസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ റിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തും അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് അൺകോൺഷ്യസ് റിപ്രഷൻ ഓഫ് മോട്ടീവ് ആൻഡ് ദെൻ ഒരു കഥാർത്ഥിസ് പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഐ തിങ്ക് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇനി സൈക്കോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് അത് അത്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സൈക്കോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിസും മറ്റ് അതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക്സ് കോൾ റോജേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേര് ഇതിനകത്തോട്ട് ആറ്റ്ലത് കോൾ റോജേഴ്സ് ഒക്കെ നിയോ ഫൗഡിയൻസ് ആണ് നിയോ ഫൗഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എംഫസിസ് സെക്ഷാലിറ്റിക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് മാൻ ഇസ് മോർ ദാൻ സെക്ഷൽ ബീയിങ് മാൻ ഇസ് എ കൾച്ചറൽ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബീയിങ് മാൻസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുകൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റലി ദർ ഓൾ എ ലൈക്ക് ഇൻ തിങ്കിങ് അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഉള്ളതാണ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഈ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഒരുപാട് സെക്ഷാലിറ്റിയോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള എൻഫോസിസും സൈക്കോ അനാലിസിസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൾച്ചറും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് മാൻ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സെക്ഷൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ നിയോ ഫ്രോയിഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ യൂങ്ങും ആറ്റ്ലറും ഒക്കെ നിയോ ഫ്രോയിഡിയൻസ് ആണ് അവരെല്ലാം കൂടി കലർന്ന് ഇൻക്ലൂഡിങ് സൈക്കോ അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ആർ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് എ കൗൺസിലർ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഗോൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഏത് കൗൺസിലിങ്ങിനും ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസ് മൂന്നാമത്തത് ലോങ് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ അവരെ അപ്പം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കംഫർട്ട് ചെയ്യുക കൺസോൾ ചെയ്യുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോള് അതായത് സൂയിസൈഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇവരെ ആ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സംരക്ഷണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവരെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്കിൽസ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനൊരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ മണി മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല റിസോഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നതെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഓവ
കുറെ പൈസ കിട്ടി അത് ധൂർത്തടിച്ച് ചെലവാക്കിയിട്ട് നാളെ കടക്കാരനായി തീർന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് കൈ മണി മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഇന്ന് വന്ന് നാളെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അടിമുടി അവരിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ തന്നെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് റിവിഷൻ പോലെ ആയതുകൊണ്ടൊന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല വോട്ട് ഇസ് സൈഫോ അനാലിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് അത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്ലൈൻ കൺസേൺസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ആ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ അപ്പൊ മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ഗോൾ പക്ഷെ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു മാസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ആക്സസ് ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം ഈ കപ്പിൾ കൗൺസിലിംഗ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവർ തന്നെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറയാനൊന്നുമുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിങ്ങിലുള്ള ഇവരുടെ കൺസേൺ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവര് നമ്മൾക്ക് ആക്സസബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗൺസിലറിനെ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ കാരണം അയ്യോ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പിന് ഇവരുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിൽ കാച്ചി കുറുക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അപാകതകൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള കാലതാമസവും കാലതാമസമല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺസേൺ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തത് ട്രൈ ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ ഇവര് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇവർ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ നമ്മുടെ സഹായവും പ്ലാനിങ്ങും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും അവർ നമ്മളോട് ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്നാ അത് വിട് നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറയും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിങ്ങിൽ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശിക്കും അവര് അത് നോക്കും അപ്പൊ അവർക്കത് പറ്റാതെ വന്നാൽ അവരുടേതായ ഇഷ്യൂസ് വേറെയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ക്ലൈമറ്റിന് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലൊന്നും നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതൊരു ലോങ് ടേം അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അതൊരു കൺസേൺഡ് ആണ് അതൊരു കൺസേൺ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ ലോങ് ടേമിലുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെറിറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ വരും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ടൈമിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ അവരത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവര് പോരായ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ഷോർട്ട് ടേമിന്റെ പരാധീനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ ഓഫ് ദ ക്ലൈമറ്റ് അടുത്തത് ഇൻസൈറ്റ
ആ ഒരു ബലത്തിലും ഞാൻ പറയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരെല്ലാം ഓരോ ആളുകളും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൺവിക്ഷനോട് കൂടിയാണ് ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവളെ നന്നാക്കാം എന്നാണ് മക്കളോട് ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് ഈ കുട്ടികളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ തീവ്രതയെ കുറിച്ച് ആ സ്ത്രീക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കോൺസിക്വൻസിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലായ്മ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കാനുള്ള അറിവില്ലായ്മ ഇൻഫർമേഷൻ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെ അഭാവം പിന്നെ ചില തെറ്റായ യുക്തികളും ചിന്തകളിലും വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ പോരായ്മ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരാള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്തിനെങ്കിലും ആട്ടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം അയാൾക്കുണ്ട് അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും അയാൾക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അയാൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആളുകൾ പറയും ഇത് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഈ ക്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവൂലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തത് ടി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം മണി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഇത് എത്ര പേർക്കുണ്ട് ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പണി ചെയ്യുന്ന ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് അറുപതും എഴുപതും നാപ്പതും മുപ്പതും വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എനിക്ക് അയച്ച ഫീഡ്ബാക്ക് ടീച്ചർ ഈ ക്ലാസ് ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലായ്മയാണ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇല്ലായ്മ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഇല്ലായ്മ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പ്രോസും കോൺസും അവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലം and they do not know how to manage it because they do not know why the problems are being created if i nan oru bhariyoda counseling il parnu kodukana ningal korchu kodi time onnu manage cheyi aa manushan ennodu parnathu raavile modale raatri vare endakkyo kadanna adukalil kanikku pratheeke aa angarku vere vela insights gal undu ingane parayunnathu ende amma nangale etrayo pere valarthi and she was a working woman one day efficient aan raavile enite oru minute kalkulle adhaayathu oru manikkur nullil ellarkum chorai curry aayi breakfast aayi adhaayi ellam ellarkum aayi aa veedu manage cheyirunnadha pakshe njan kalyanam thachondu vanna oru penne aa breakfast undaagi kaiyumba thanne sheenichu endo mala marikkunna pole ekka kaanikkumbo angartha adu sahikkan pattilla അവിടെ ഉള്ള ഒരു അങ്ങേരുടെ ഒരു തകരാറെന്ന് പറയണത് ഹീ ഈസ് കമ്പയറിംഗ് ദിസ് വൈഫ് വിച്ച് ഇസ് മദർ വിച്ച് ഇസ് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് വൈഫ് മദർ അല്ല ആ കുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് അയാളുടെ വീട്ടിലല്ല ആ ആ കുട്ടി വളർന്നപ്പോ അതിന്റെ അമ്മ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് ആ ഇൻസൈറ്റ് അങ്ങേർക്കും ഇത് എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻസൈറ്റ് ഈ കുട്ടിക്കും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വീട്ടിൽ കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുഷിഞ്ഞ് നാറി എന്തൊക്കെയോ മല മറിക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കും ഒരു ഇത്തിരി ജോലി ചെയ്യണതിന് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഒരു കഴിവും ഇല്ല അത് വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെങ്ങനെ സമയം മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂട
അത് വന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അയാൾ വന്ന് ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണോ ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാം ഈ കറി ഇങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിഷ സൈക്കിൾ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം മെയിൻലി പെൺകുട്ടി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇല്ല തന്നെയാണ് അതേപോലെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു വെണ്ണീറായി തോന്നണം മണി മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല തോന്നുന്നതൊക്കെ മേടിച്ചു കൂട്ടുക തോന്നുന്നത് പോലെ ഒക്കെ കാണിക്കുക പിന്നെ ആർഭാടങ്ങൾ കാണിക്കുക ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആയിട്ടം പോകുക അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുക ഇത് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുമ്പോ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഒന്നും പിന്നെ ഭർത്താവിന് കാണില്ല ഇൻ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ മണി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ഭയങ്കര അപാര സാധ്യതകളെ മുതലെടുക്കാൻ അവരുടെ സാധനം അതാണ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലായ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി എന്താ ഒരു കൗൺസിലറിന്റെ ഇൻസൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ യൂസ്ഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതെന്നും അവരുടെ കുഴപ്പം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് സഹായിക്കാം എനിവേ ഇൻസൈറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ക്യുവർ എന്നാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോഡ് പറഞ്ഞത് ഇൻസൈറ്റ് തന്നെ ക്യുവർ ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടല്ലോ ഇൻസൈറ്റ് ഇസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ എല്ലാം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൗൺസിലിംഗ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തപ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് വേണം അവർക്ക് പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അപ്രോച്ചബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ വരാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഉപയോഗിക്കും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞല്ലോ ബെനിഫിഷറീസ് എല്ലാ ചോദ്യവും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷറീസ് ബെനിഫിഷറീസ് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടവർ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തവർ വളരെ തിരക്കുള്ള ആളുകൾ വളരെ ദൂരെ താമസിക്കുന്നവർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് എടുത്തു വരാൻ സ്റ്റിഗ്മ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അവരെല്ലാമാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗിന്റെ ബെനിഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം കഴിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടൈം ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു വിവിഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒടിച്ചു പറയാൻ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പത്തൊമ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യും റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റോൾ ട്രാൻസിഷൻസ് അൺറിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് സബ് ടൈപ്സ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എല്ലാം കൂടെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ദ്ര പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തോ കഴിവുകളില്ല നമുക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മണി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് പേടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് വരുന്നു എനിക്ക് എന്താണ്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ
ശരിക്കുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം മണി മാനേജ്മെന്റ് സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽസ് വേണം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സാം തന്നെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി മറ്റ് വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന പോരായ്മകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവുമായിട്ട് പ്രശ്നം മേലുദ്യോഗസ്ഥനും കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുട്ടികളും രക്ഷകർത്താക്കളും കൂടിയുള്ള പ്രശ്നം സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള റൈവൽറി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോരായ്മകൾ ലവ് അഫയേഴ്സിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇന്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഇത് അല്ലേ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതില് ഇന്ട്രാ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസിനേക്കാൾ അധികം പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് വരുന്നവര് ഇന്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇന്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരുപോലെയല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടേക്ക് എ ഹസ്ബൻഡ് ഇവര് ഒരുപോലെയാണോ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു വൈഫ് വേറെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മറിയ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെന്ന് ഭർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ എങ്ങനെ ചാടിക്കേറി ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് കാര്യം പറയും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് കൂളായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആര് വരുന്നത് ചോദിച്ച് കാണാം എന്ന് പറയും ഭർത്താവ് ധൂർത്തടിച്ച് പൈസ ചെലവാക്കുന്നു ഭാര്യ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ചെലവാക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ അപ്പോ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരാനുള്ള മേഖലകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാടാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനമായിട്ട് നേരിടുന്നവരുണ്ട് വേറൊരു ഇപ്പൊ ഈ ലവ് അഫയേഴ്സിലെല്ലാം ആദ്യം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ അവർ കല്യാണം മറ്റോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു കാരണം കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഒരു അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇത് തമ്മിൽ എന്തോരം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ നല്ലവരായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയെ അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ റിയാലിറ്റി എപ്പോ ഒരാൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഫയേഴ്സ് പോലും ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനും കീഴുദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല ഈ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ താഴെക്കിടയിലുള്ളത് അങ്ങനെ പല പല നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇന്ട്രാ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ മാഡം രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര പൈസ ചെലവാക്കുന്നു ഭാര്യ ഭയങ്കര പിഷ്കാണ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു വൈഫ് സ്ലോ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എപ്പോഴും ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ളവര് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരേപോലെ ഇപ്പം വൈഫും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചെലവാക്കുന്നു ലാവിഷാണ് ഹസ്ബൻഡും ഭയങ്കര ലാവിഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഷോർട്ട് ടെം ബേർഡ് ആണ് മറ്റേയാൾ ഷോർട്ട് ടെം ബേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും വരുന്ന കേസിലും കോൺഫ്ലിക്സ് വരാറില്ലേ വരൂലേ രണ്ടുപേരും എക്സ്പെൻസീവ് ആ
അതിന് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഉത്തരവാദിത്തം രണ്ടുപേരും ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും സുഖമായിട്ട് നടത്തുന്നു രണ്ടുപേരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിയുന്നു കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോ ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരേ രീതികളുമായിട്ടുള്ളവര് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അതിനെ നേരിട്ടോളും അതേപോലെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് ഭാര്യ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡും ഭർത്താവ് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡും ആണെങ്കിൽ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്സ് നിരന്തരമുണ്ട് ആ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഈവൻ പെൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് മണി മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട് പിന്നീട് വന്നാൽ ഒന്നേ അവര് അടിയിട്ട് ആ അതിന്റെ പേരിൽ പിരിയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് അതിനെ നേരിടാം അതെ അപ്പൊ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എക്സ്ട്രീം കേസ് ആണെങ്കിലും സെയിം ടൈപ്പ് ഉള്ള കേസുകൾ ആണെങ്കിലും ഇവരെങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ലേ കാര്യം കിടക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സ്ട്രീം കേസുകളിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യൂലല്ലോ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാള് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളടുത്തും ചുറ്റവിടെ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഒട്ടും എഫിഷ്യന്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളും അത് രണ്ട് ഒരാള് വളരെ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവും ആണ് അവരൊരിക്കലും ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ കഴിയുന്നത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു മറ്റേയാള് നോക്കി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നോക്കി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ബാലൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അല്ല ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഈ സ്ത്രീ എപ്പോഴും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനെ എടുത്ത് കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ വന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നത് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ ഈ സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല അതിനെയാണ് അവരുടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പരസ്പരം ബ്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല അതാണല്ലോ നമ്മള് കൗൺസിലിംഗിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനല്ലോ അതാണ് അത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നാളെ ഇപ്പൊ അയാളുമായിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ശരിയാവൂല അയാള് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ശരിയാവൂല നിങ്ങൾ ബന്ധം വിടർത്തിക്കോ ഇത് അമേരിക്ക എന്നു അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ നോം ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചറില് എന്താണ് വാലിഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിന്റെ രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടി ഇണക്കിക്കൊണ്ടുപോകണതിനാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആ സമയത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നാള് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അവര് അവരുടെ പ്രായോഗികത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിവാഹ മോചനം വലിയൊരു ഇഷ്യു അല്ല ഒട്ടും സഹിച്ച് ജീവിക്കണ ഉണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിച്ച് സഹിച്ച് ജീവിക്കും തോറും ഗുണം കൂടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അമ്മമാരാണെങ്കിലും നമ്മള് അത് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിലും വരാറുണ്ട് കയറി വരാറുണ്ട് കുറെയൊക്കെ സഹിച്ച് ജീവിക്കുക അവസാനം നല്ലത് വരും എന്നല്ലേ നമ്മള് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന തിയറിയും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരാള് വളരെ ടൈഡിയാണ് ഒരാള് വളരെ അൺക്ലീൻ ആണ് എങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു ലീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരാൾ അൺടൈഡി ആകുന്നത് സഹിച്ച് സഹിച്ച് ഒരു നീറ്റായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്
സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അർബൻ ഓർ റൂറൽ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലല്ല നമ്മള് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ അവരെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേറെ രീതികളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനും വേറെ രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചേക്കരുത് വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് അറിവും കഴിവും ആർജിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫീൽഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് സമയം കുറവായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്ന വളരെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന പല സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഞാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവർ വന്ന് വരുന്ന കേസുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് ഇൻസൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ടാസ്ക് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് ടാസ്ക് കൊടുക്കാം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ടാലൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കൗൺസിലിംഗിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ലെവൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള സ്കിൽസ് മൈക്രോ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾ എന്തോ എനിക്കതിനോട് ഈ നാല് ബുക്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ മൈക്രോ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് മാക്രോ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽസിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് കൗൺസിലേഴ്സ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളും എക്സ്ട്രീംലി നെഗറ്റീവോ എക്സ്ട്രീംലി പോസിറ്റീവോ ആവില്ല ടുവേർഡ്സ് എക്സ്ട്രീം ആകാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആരാണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയരാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയും ഒരാളും പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റുമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ വന്ന് നല്ല അടുക്കം ചുറ്റയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു വീട് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നു കൃത്യമായി കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താവിനും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നു വളരെ മിടുക്കി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയല്ലോ നല്ല ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ എണീക്കും ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും എല്ലാവർക്കും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും കഴുകിയിടും വീട് തൂത്ത് തുടച്ച് അടുക്കി പിറക്കി നീറ്റായിട്ട് വെക്കും ഭർത്താവ് വൈകിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അയാളുടെ ഷർട്ട് ഊരി അയാൾ ആ വരാൻ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഇവർ അടുക്കി പിറക്കി വെച്ച് ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിലോട്ട് വലിച്ചെറിയും അയാളുടെ പാന്റ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വലിച്ചെറിയും ഷൂസ് ഇട്ട് അയാൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അകത്തിരുന്ന് ഷൂസ് അഴിച്ച് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തള്ളും ആ സോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാറ്റമുള്ള ആ സോക്സിന് അയാൾ ഏതെങ്കിലും ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിന്റെ മുറിയിലോ മൂലയിലോട്ട് വലിച്ചിടും ആ എന്നിട്ട് അയാൾ കുറച്ച് പഴമോ ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നൊന്നും വിചാരിക്കാം ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ തൊലി അയാൾ താഴെ തന്നെ ഇടും കപ്പലണ്ടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ കപ്പലണ്ടിയുടെ തൊലി അയാൾ അവിടേക്ക് ഊതി പറക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് ആ ഭാര്യ വളരെ നല്ല ഒരു സ്ത്രീയും ഭർത്താവ് എന്തൊരു മനുഷ്യനാണെന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ തോന്നിയത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങേരെ കുറ്റം പറയാൻ വരട്ടെ ഇത്തരം ഒരു കേസ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് അവര് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മരിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു എനിക്കിനി ഈ ആളെ സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇയാൾക്ക് ഒരു ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ ഞാനൊരു മനുഷ്യ ജീവി അല്ലേ എന്നാണ് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് രാവിലെ എണീറ്റ് യന്ത്രം പോലെ നിന്ന്
ഇവരെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ഇവരെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഇവരുടെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒന്നും പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുമായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അവര് എന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോഴുള്ള ഇത് വീട്ടുകാരും കൂടി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അവര് വേർപിരിയലിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും വളരെ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലര് വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നും അത് ശരിയാണ് ആ സ്ത്രീ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വീട് വളരെ അടുക്കി പിറക്കി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരാളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയാണല്ലോ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ പാടില്ല നമ്മുടേതായ ഒരു ക്യാരക്ടറും നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് യു ഷുഡ് ബി എ വെരി ന്യൂട്രൽ പേഴ്സൺ കൗൺസിലിംഗ് ഞാൻ ആ പെ ആ സ്ത്രീയോടല്ല സിമ്പതൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടും സിമ്പതൈസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ വക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വിവാഹ മോചനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ഭാര്യ കാരണം അവള് ഒരു എനിക്ക് ദൈവം കൊണ്ട് തന്ന ഒരു നിധി പോലെയാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് കാരണം കാരണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും രാവിലെ എണീക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കും എന്റെ കാര്യം നോക്കും വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും എന്റെ പല കൂട്ടുകാരന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരെ ഈ വക ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു വലിയ ഭാഗ്യവാനായിട്ടാണ് എന്നെ തന്നെ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവളിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതെന്നും വിവാഹ മോചനം പോണോന്ന് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരൊരു മനുഷ്യസ്ത്രീയാണ് അവര് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയും നിന്ന് പണിതിട്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വന്ന് അതിനെയെല്ലാം വൃത്തികേടാക്കുമ്പോ അതൊരു സ്നേഹശൂന്യതയായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ക്രൂരതയുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് അവരുടെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഷീ ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്താണ് അങ്ങേരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനായ ഒരു മനുഷ്യനായത് എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ട് എന്റെ വീട്ടില് ജനിച്ച് വളർന്നപ്പോഴില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ വീട് ഇങ്ങനെ അച്ചിട്ട പോലെയും അടുക്കി പിറക്കി ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല അത് മനസ്സിലായോ കാരണം അവിടെ ഇച്ചിരി അലങ്കോലപ്പെട്ടൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതെനിക്കൊരു വീടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇവള് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഷർട്ട് അവിടെ ഇട്ട ഉടനെ അപ്പ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവുക ഒരു പഴത്തൊലി അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഉടനെ അതിനെ ക്ലീൻ ഉടനെ അവിടെ തുടക്കി ആ തൂക്കുക ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനോരോഗം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വീടല്ലേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പട്ടാള ചിട്ടയിൽ ആളുകളെ മുഴുവൻ മുനയ്ക്കി നിർത്തുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് അവളെ ഒരു ഭയം പോലെയായി പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്തതായി എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നതില്ലേ എന്റെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ലേ ഒരു ഷർട്ട് ഊരി അവിടെ കൊണ്ട് തൂക്കണം പാന്റ് ഊരി ഇവിടെ കൊണ്ട് തൂക്കണം പഴത്തൊലി കൊണ്ട വേസ്റ്റ് ഇതിലിടണം പിന്നെ പതുക്കി ഇങ്ങനെ കയറി വരണം പൊടി ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നോക്കണം പൊടി ഇല്ലാത്ത നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വീടാണോ ഇത് ഞാൻ അവളെ പറയാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അവള് പറയുന്നത് നാട്ടില് വല്ല ആളുകളും വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ അവർ എന്നെ അല്ലേ പറയുള്ളൂ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും കയറി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ എന്റെ
അങ്ങേര് പറയുന്ന കുറെ വേർഷൻ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് അങ്ങേര് പറയുന്നത് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ചിലപ്പം അവര് ഷൗട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അയാളെ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണ കാരണം കയറി വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം കാലവിടെ തുടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി കഴുകണം എന്നിട്ട് വെളിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൽ തുടയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പതുക്കെ കയറി വരണം പിന്നെ വൈറ്റ് ഷീറ്റുകൾ ഇട്ട ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരുടെ മുഖം മാറും പിന്നെ ഒരു ഷർട്ട് ഷർട്ടിന്റെ അവിടെ തൂക്കണം ഒരു പേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അയാൾ എത്ര ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും അത് ആ പേനയും കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ജീവിതം ഒരു ദുസ്സഹം പോലെ എനിക്കുമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവള് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അല്പ സ്വല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അല്പ സ്വല്പം അലസത ഞാനൊരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും ഞാനും ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് വരുന്നത് വീടെന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് സമാധാനത്തിലിരിക്കാനും ഒന്ന് സാവകാശം വന്ന് കിടക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇപ്പൊ പട്ടാളത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിന് തുല്യമായി അത് മാറുന്ന ഒരു അവസരം വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കും എന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോയത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയാളാണോ ശരി അവരാണോ ശരി നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയും തെറ്റും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കൗൺസിലർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഇവിടെ ഈ കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഭാര്യക്കാണോ ശരി ഭർത്താവിനാണോ ശരി അയാളല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ അവരല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയാൻ ഉള്ള ഒരു യോഗ്യതയും കൗൺസിലറിനില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ പ്രോബ്ലം ആരാണ് കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് മാറാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് Who is more flexible and all of them? Our own are not able to answer. Our own is that I am going to get a shop to get a shop. I am going to get a shop to get a shop. But I am going to get a shop to get a shop to get a shop. I am going to get a shop to get a shop to get a shop. I am going to get a shop to get a shop. I am going to get a shop to get a shop. വീട് നീറ്റാണ് വീട് ക്ലീൻ ആണ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായോ അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായോ ഇവരുടെ വഴക്ക് കാരണം മക്കൾക്കൊരു സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ചില വീടുകൾ പറഞ്ഞു തരാം വാരി വലിച്ചിട്ടേക്കും വാരി വലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മൂത്ത ബ്രദർ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് രണ്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ എന്റെ മോനൊക്കെ പറയണത് ഞങ്ങളുടെ വീട് കുറച്ച് നീറ്റായതുകൊണ്ടാണ് മോൻ പറയുന്ന ചാടി ചേർന്നു കാരണം വലിയൊരു വീട് ആ വീട്ടിന്റെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ് ചന്ത കൊപ്ര കാണും എണ്ണ കാണും ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് എന്റെ ബ്രദർ ആ ഹോളിൽ ഇരുന്ന് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന അടുപ്പ് വല്ലതും കൂടെ വലിയ മാർബിളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടി പൊളി വീടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന എണ്ണ കച്ചു അപ്പം ഭാര്യ അവിടെ ഇരുന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും മകനപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കും അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് ചീരി നച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊപ്ര കിടക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മരു മരുന്ന് ഉണക്കാനിടും ഒരു ആറ് ബെഡ്റൂം വലിയൊരു ഹോള് രണ്ടടുക്കള ഇതൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീടാണ് പക്ഷെ ഈ മുറികളൊന്നും ഒരു ഉപയോഗിക്കാറില്ല അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞങ്ങള് അതിന്റെ നടുക്കാവും ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് എവിടെ ഇരിക്ക എവിടെ കിടക്കുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്നോളാനാ പറയുന്നത് അത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണത് അവരുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ 
എന്നോട് പറയും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കിടന്നോളണേ എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നോളണേ അവിടെ എപ്പോഴും കുക്കിങ്ങും അതും ഇതും എന്താണ്ടോ ഒരു വീടാണ് ഒരു കലവറ പോലത്തതോ പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോടായിരിക്കും അത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത വൃത്തിയില്ല അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ല നീറ്റല്ല വാരി വലിച്ചിടും എല്ലാം വേണം പക്ഷെ ദർ ഹാപ്പി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ രണ്ടും ഒരേ ലൈഫാണ് എന്റെ ബ്രദറും അതെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫും അതെ അവര് നമ്മളടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഡ്രസ്സൊന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല ചേച്ചിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇടാലോ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നൈറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട വെറുതെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി പറയും ഇതിനകത്ത് പാമ്പ് പുറത്ത് പറ്റി കിടപ്പുണ്ടോ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും തമാശയാണ് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വലിച്ചിടുന്ന ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇരുന്നതെല്ലാം അടുക്കും അടുക്കിയെല്ലാം പല സെറ്റാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഒരു വലി എന്നകത്ത് നിന്ന് വലിച്ച ഈ അടുക്കിയത് മുഴുവനും താഴെ വരുമ്പോ അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റുന്ന കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞോട് അറിയിക്കും ഷീ ഇസ് വെരി ഹാപ്പി ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് വെരി ഹാപ്പി നമ്മൾ പോണ നമ്മളില്ലേ നമ്മളും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ആ വീട്ടില് എപ്പൊ പാതിരാത്രിക്ക് പോയി കയറാം എപ്പൊ എവിടെ വേണേലും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം വേറെ ഒരു വീട്ടിലും നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമോ സ്നേഹമോ സന്തോഷമോ പ്രൊട്ടക്ഷനോ സപ്പോർട്ടോ കിട്ടൂല അവിടെ അവരുടെ മകന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛനിരുന്ന് ഈ വലിയ ഹോളിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് സ്റ്റൗ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ വെച്ച് എണ്ണ കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് ടി വില് അപ്പൊ ഭാര്യ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഈ അത് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് കൊടുക്കും എണ്ണയിലിടാൻ ആ എണ്ണ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് എന്താണ്ടൊക്കെ ചെയ്യും മകൻ ഇരുന്ന് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ എണ്ണ കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് സിനിമയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് അവിടെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും ഇതിന്റെ നാല് ചുറ്റും ഒരാൾ തെറ്റിയിലോട്ട് കയറും ഒരാൾ തറയിൽ കിടപ്പും ഒരാൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ കിടപ്പും ഉറങ്ങും നമ്മൾ എനിക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയും ആ മുറിയിലൊക്കെ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങിക്കോളാം യു നോ ഈ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ മകൻ എന്റെ ബ്രദർ ആയുർവേദമാണ് അവൻ എം ഡി ആണ് അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ഈ എം ഡി കാരൻ ഡോക്ടർ ആണ് ഈ കൊപ്രയുടെ നിർത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആ ഒരു മനസ്ഥിതി അല്ല എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ എന്തോ ഒരു എന്ത് ബഹളങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഒരു എം ഡി എടുത്ത ഒരു പയ്യൻ ഈ അച്ഛനും എണ്ണയും പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തോണ്ട് ആ കൊപ്രയുടെ സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണത് കണ്ടാൽ അത് ലാളിത്യമാണോ ഈ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവന്റെ എല്ലാ ബിഹേവിയറിലും അതുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് അപ്പോ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അവര് പോണത് വരെ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് ഇത് നല്ലതെന്നാണോ ഒരു വിചാരം അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില മേശകള് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതൊക്കെ അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ സാരി കഴിച്ചിടും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യും അപ്പം അവര് വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള അതെല്ലാം പോ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നീറ്റാക്കി വെക്കും പക്ഷെ ഐ ഐ വോണ്ട് ദം ടു കം ബിക്കോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് വീട്ടില് ബഹളമായി ചിരിയായി കളിയായി അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കട്ടിൽ വിരിക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മക്ക എല്ലാം കൂടെ ഈ മോളിൽ കിടന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കുറച്ച് കഞ്ഞിയും പയറും ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവര് തന്നെ കയറി കഞ്ഞിയായി പയറായി എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നടത്തിരുന്ന് കഴിച്ച് ആ ഹോളിലെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വിരിച്ചങ്ങ് ഉറങ്ങി ഒരു ബാധ്യതയല്ല ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ ഓൾ വെരി ഹാപ്പി വർത്താനായി ചിരിയായി കളിയായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയായി അപ്പൊ ഇത് വേറെ ചില വീട്ടില് ഭയങ്കര ഫോർമാലിറ്റി അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതുണ്ടാക്കുന്നു അതിന് കുറ്റം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇത്രേ തന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ കൗൺസിലേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം you are not the person to decide which is
നമ്മൾക്ക് ഒരു പുറം ജോലിയുണ്ട് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് മാറുക ഇയാളുടെ വ്യൂസ് അവരുടെ വ്യൂസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയല്ല എന്ന് ആ സ്ത്രീയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അവരെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കടമ ഇയാൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇയാളോട് പറയുക അങ്ങനെ സ്ലോലി രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ലെവലിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോ ഞാൻ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി പോയി ഇനി നമുക്ക് സമയം പോയി ഏതായാലും നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികളുടെ അസുഖങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഹെൽപ്പിംഗ് ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ മൾട്ടി സെൻസറി ബിഹേവിയർ അപ്പോ സൈക്കോനാറ്റിക് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഇത് ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്കിനി അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ കാരണം നമ്മളൊരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയണോ ഞാൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസ ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് മറ്റ് തകരാറുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ബുദ്ധിപരമായി ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി ആവറേജ് ഓർ എബോ ആവറേജ് ഇൻ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ ഇന്റലിജൻസ് ഓ സമൺ ഐ വാസ് ഓൾ ദ ടൈം ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം വൈ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ ഓർ വൈ സംബഡി ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ മീ എനിവേ ഓക്കെ സി ഹു ഇസ് എ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡ് എ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡ് സഫേഴ്സ് ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് മീൻസ് ഇൻ സർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസ് ഓൺലി ഹി ഇസ് സഫറിംഗ് ലൈക്ക് ഹി ഇസ് വെരി ഇന്റലിജൻസ് ഹി ഇസ് ഐദർ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ഓർ എബോ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഇസ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻ സർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് Uh, one, he may be good in everything, but he has some reading problem. He cannot read. And in some, they are able to read, but they are not able to write properly. When they write, all the letters they will not be able to write properly. For example, instead of writing B, they have a tendency to write D. Instead of writing E, they will write the other way. Like this, they will write E. so so many such things will happen they are not sure about uh, some entangling is there with regard to writing and they some children have uh, uh, subject everything but they are very poor in arithmetic they are not able to get the concepts of arithmetic at all so arithmetical concepts they do not even know how to add how to subtract even the basics of arithmetic so that is also a specific learning disability so arithmetic disability reading disability writing disability and spelling disability all these are specific learning disabilities and here you remember one thing they are average or above average in intelligence and you know it is a neurological condition something is entangled in their neurological system and where the neurological condition has gone wrong that particular area is affected and that is why they have specific learning disabilities you know these children need an empathetic understanding because they are intelligent they feel very sad by the behavior of other people and i know there are so many teachers who are very 
they do not know anything about teaching or they do not know anything about children also and you know their frustration at home and their some complexes and their personality deficits will be reflected on children only and such teachers create a lot of problems for these learning disabled children and once i know a teacher you know she knows that the the child is poor in reading but intelligent he is getting good marks in writing he gets good marks but she knows that he is not able to read and every day she makes it a point that when she comes to the class she will ask this child to read and she is enjoying a sadistic mentality of the teachers and when this boy is getting troubled because he is not able to read and express properly he cries in the class and all the other children start to laugh at him and the teacher enjoys maybe she is uh, she is sadistic maybe she is a teacher with uh, lots of uh, complex uh, problems maybe she is frustrated with herself or i can even say that she doesn't know what is learning disability so i think now you understand the children since they are very intelligent they feel highly depressed and dejected by the act of other people and the first thing that we should educate the teachers regarding learning disability and then we should educate the peer group about learning disabilities so that they will not laugh at the children now how much suffering the children are taking so i think you understood and regarding the hyperactivity we call it attention deficit hyperactivity adhd which is another important area where children are subjected to a lot of uh, problems and as well as their parents you know the term attention deficit hyperactivity two conditions are there these children are not able to pay attention for more than a few minutes on a task nammude malayalathile pirivirippu nu parayum and so what these children will do since they are not able to focus their attention on a task for more than a few as to run about and create problems in the class and wherever they are and it is very difficult to manage these children even and you know the condition is so um, unmanageable not only for parents and teachers even by the children themselves and do you think it is their fault they have a condition called adhd and they need uh, you know uh, through thorough training for a longer period you can correct their adhd and uh, intelligence is a little bit low found to be low and so naturally that will lead to behavior problems also so adhd students show a lot of behavior problems in classroom even at home they are unmanageable but we have seen that after year 12 years or so this uh, adhd attention deficit hyperactive behavior are coming down and sometimes we need to take a little bit of treatment to calm down their hyperactive nature so this is another area where uh, the parents and teachers are suffering as well as the children that is attention deficit hyperactivity and regarding the learning disability also the teachers as well as the parents will have to show a lot of patience sympathy empathy love regard and they have to work hard along with these children i have seen so many children with learning disability have achieved great heights because of the involvement of uh, their parents and also because they had the opportunity to have very good teachers who understand what is learning disability and you can use any number of techniques you can either use uh, you, know, you need not use any high uh, psychoanalysis but behavior therapy or behaviorism uh, is a very important strategy to manage this children either you can change the behavior uh, pattern by changing the environment of children first the parents will have to change and then the teachers will have to change by showing patience by repeating by uh, you know uh, now there are so many rules passed by parliament 
to protect the interests of these uh, learning disabled children and they are exempted from mathematics if they are poor in mathematics so they are exempted from writing even they can uh, keep another person for writing for them and so such laws are there and the only thing is the school authorities as well as the parents should keep their eyes and ears open whenever the new rules and regulations pass i have seen so many parents say they do not know anything about the rules and sadly many of the teachers also do not know that there are rules to protect these children and so as counselors it is your duty to find out the rules and regulations and keep it aside so that when somebody approaches you with a learning disabled child you can give them and guide them into proper channel and they can take arts they can take drawing and they get subject from arithmetic even music they can do there are rules for that you have to get it and you have to keep it along with you because so many of these people will be coming to you for guidance and counseling okay now do you want uh, do you want me to answer any of madam uh, uh, yeah. yes tell me uh, can you put some light on transference and counter transference in counseling okay see transference means uh, when you start counseling a client you use different uh, strategies you uh, you use different methods and the first and the most important thing that uh, you have to do is to build a rapport between the client and the counselor and there are plenty of ways to maintain rapport and to uh, you know to develop a psychological bonding so that they'll be very free to you they'll speak to you openly they'll be able to approach you properly and they will be closely knit with you in their relationship and they'll take your instructions in the right way they will obey you they will comply with your instructions all these are the good points good sides of counseling but the more and more the client gets attached to you then a point will be reached where the client will obey only you the client will uh, take the instructions only from you and the client will feel that without your support the client cannot exist and also the client has a feeling that you are everything for uh, him and then even uh, he will be so much dependent on you to solve his problems after when new new problems arise he will be coming to you the frequency of the visit will also be more and then he will be emotionally attached to you so uh, what happens she is transferring a sort of transference of his emotions into you whatever he was lacking in his life he is putting that on you he is seeking solace on you he is finding comfort in you so he will not be able to break up the relationship and you will not be able to terminate the relationship also even though he has got uh, certain uh, problem solving skills and other skills he will be going on visiting you um this uh, once you know it has happened to me also this condition is called transference an emotional uh, aspect or his emotional attachment is getting transferred to you or he must be uh, seeing something whatever he did not have in his mother she finds in you whatever a lady did not find in her husband may find in the counselor so Uh, that emotional transference is getting uh, fixed and that condition is not very good condition uh, because we will not be able to terminate the uh, relationship and once we terminate maybe the uh, the client will have more emotional problems so we sh- should see that no counseling relationship ends with transference once i had a girl now because she was a schizophrenic patient she was uh, brought to me uh, by her parents 
and they were beating her like anything because they thought that they didn't know what was schizophrenia what was a mental disorder they just believed that she was disobeying them and they used to beat her up like anything and they dragged her into my room and she says she is not obeying us and uh, she is not going to school and uh, she is not doing her homework and you know she is a severe mental patient this is the literacy in our kerala state nobody knows what is a schizophrenia what is a mental disorder who is to be taken and i told them she is having a severe mental disorder i am not the person to treat her i will refer the case to a psychiatrist and immediately they said they will not take her to a psychiatrist what to do with such people i said i will inform police if you don't take her to a psychiatrist and if you start beating her up like this and then i took her you know i went to her i hugged her i touched her i made her at peace and i i made her comfortable and i talked to her for a long time and then finally i convinced the parents that they should take her to the psychiatrist now itself and then i went to the psychiatrist and i asked her uh, i told her uh, you know you go to the psychiatrist they will give you medicine you will be all right and everything and finally i forced them to take her to psychiatrist and she went to the psychiatrist she had her medicines for about uh, one year and then later the psychiatrist told now she is all right but uh, she has to get some support she has to get some sort of love uh, support and everything and uh, that uh, you know that uh, disbelief in herself and uh, from the the family has to be uh, tackled and so you continuously give her a care and a counseling in between so uh, the girl was coming to me they are all very rich uh, most of them are uh, her relatives brothers are all in gulf countries and money was no problem at all so they used to visit uh, you know she used to feel very comfortable with me she used to be very happy when they say that we are going to the senior teacher's house today and so she used to come regularly to me then after a few months she was completely all right she was taking drugs by her own and uh, it was uh, you know she was becoming all right and she didn't have my counseling because i didn't have time also then slowly i said uh, now you would need come only after three months the other time uh, once in a week she used to come then i made it once in a month and then i said you need to come only once in three months then uh, you know she started to create problems at home every week sunday she used to say i want to go to sustain a teacher and this became a very real uh, big problem and this is a sort of transfer and i told her if you come i will not be able to meet you because i have given time for other clients i have to see them so you you will not find time to meet me i will not be able to see you then you know what she said she said i will sit in the corner of the room and i'll be uh, looking at you i just want to see you so this is a sort of transfer and what is counter transference sometimes often when the uh, counseling progresses between the client and the um, counselor you know counselor also suffers from a lot of emotional problems maybe uh, suppose uh, it is a female counselor she must be having a toxic uh, family life she must be suffering from her husband and so she is she has a client uh, who is very soft who speaks to her who enjoys her company and who complies with whatever she says and slowly in course of time she develops an emotional attachment towards the client this is called counter transference more dangerous than transfer so when you feel that the client is developing a transference or when you feel that you are developing a counter transference to the client then it is high time that you refer the case to another psychologist okay anything else you want me to clarify any other questions but as a counselor 
as a counselor you are getting uh, so many cases you are uh, listening to, to so many stories of people yeah. so there is a chance always a chance for a counselor to be get emotionally burned out so uh, can you suggest some ways in uh, you are using to uh, cleanse yourself of such emotional overloads okay uh, one thing before answering your question may i know who you are can you just introduce me I am Vinu, madam. Yourself? Vinu, Vinu. Vinu. You are working with it, no? Or you are a student? I am a student, madam. Oh, okay. What are you doing? No, I am pursuing psychology, second year now, MAPC. You are not, uh, you are not uh, working anywhere? No, no, no. I was working, but oh. I have uh, taken VRS. I was a government employee. Oh, oh right. Okay, right, right. Okay. Now only your uh, uh, sound is heard here. I thought that you are coordinating or something like that. That's way. No, no. Oh, okay, okay. Oh, okay. You want to? Uh, you want me to speak about uh, burnout? Okay. Yeah. Yes. Uh, burnout. Uh, maybe the for the others, I'm just explaining. Burnout is a feeling uh, of fatigue that you experience when you deal with uh, many cases like this. as she mentioned but you know uh, there are so many things that determine the level and intensity of burnout if you ask me i have never experienced a burnout in my profession because uh, i was a professor in uh, ng university i retired after retirement only i started to i started it uh, you know why the moment i retired i started my train training center means within a week because i was passionately waiting for my retirement i was uh, if i were a lecturer or a professor i would have enjoyed my uh, work but i was posted as the director of the school from the very beginning which is only a modified work and in fact doing administrative work and being a glorified uh, club it was really troubling me for the long 25 years of my service as a director i got fed up i was burned out i was fatigued and then the moment i stepped down i started to pursue my passion of being a trainer that is why immediately within a week and before that even before my retirement i was planning so i started my training center and along with that my counseling center and first thing why i mentioned this is once your work is out of your passion the chance of getting burn out is very low because i have i am a person who has experience i can talk hours and hours together i can take a class hours and hours together i can giving a training enjoying myself so where is the question of burnout i don't have because every moment i am enjoy my work so burnout is related to how you take up your profession that is one and the second one i uh, i have my own innovative ways and creative ways of doing things uh no because this is you no know, we have limited time i don't have to use any creative or innovative methods of teaching i have to stick on to the syllabus i have to help you to come to the examination i have to teach you from the point of examination point of view i have to see that you get uh, the uh, meaningful interpretation of your uh, syllabus within a little time but when it comes to my uh, training programs where i get a plenty of time or a counseling session i have my free will and free time so that i can use different methods like innovation creativity and new new experimentation new new strategies i do a lot of homework as to how i should improve and so again all those things added my burnout is very low and for me every client is a new client although the problems are same for every client i look at it as different problems because the people are different 
I la I would like to enjoy seeing them how the same problems are looked down or looked upon by different people as different, and how it is related to their uh, perception, their attitude, their personality, and it is a study for them. It is an exploration for me. And so when you explore, then you find out new new things. You never get bored. See, there is no monotony in my. Uh, profession so this is another way where i keep my burnout down and then prepare yourself enjoy yourself find time for everything be creative be innovative be unique and then deal with the problems in your own style in your own strategy don't stick on to the traditional conventional viewpoints which the other people have given you you uh, just take it as a framework only see all these things which we learn in theory or the theories put forward by uh, freud um watson uh, adler all all such people with him are all the such people have given you uh, some thoughts you create your own theories of the fit and then you will start to enjoy because you are a creator how can creators be uh, burn out and so i i think you engage yourself you keep yourself active and then definitely work rest and recreation these are highly essential almost in similar uh, manner i do that i do that i take first i spend a lot of time for my recreation i go for a picnic i go out i take food you know i enjoy with my grandchildren i, I have a good family uh, i have a very beautiful garden and so many things these are all my recreations and i read a lot i take rest i watch movies i rest also and all the other time i'm fully immersely engaged in my activity so all these three essential things which i do will keep me without burn is my answer uh, enough yes more than enough madam oh thank you okay all of you enjoy your work <laughs>